வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் உரைநடை பகுதியில் வ விலங்குகள் உலகத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருமே நம்ம ஒரு வீட்டில் இருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு வீட்டில் ஒரு ஊரில் இருக்க மாதிரி விலங்குகளுக்குன்னு தனியாக ஒரு உலகம் இருக்குது விலங்குகள் எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கிற இடம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா காடு தான் நம்ம இன்றைக்கி காட்டு அதில் இருக்க உயிரினங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வளம் நிறைந்த நிலம் அடர்ந்த மரம் செடி கொடிகள் நன்னீர் நருங்காட்சி என அனைத்து நிறைவேறு காடாகும் ஒரு காடு அப்படின்னா அது நல்லா வளமாக இருக்கும் அந்த காட்டில் அடர்ந்த மரம் செடி கொடி நன்னீர் நல்ல காற்று இது எல்லாமே கிடைக்கும் நன்னீர்னா நல்ல காற்று தூய்மையான நீர் அப்புறம் நல்ல காற்று இதெல்லாம் கிடைக்கிறது தான் காடு இது பறவைகள் விலங்குகள் தாவரங்கள் போன்ற பள்ளியீர்கள் வாழும் இடமாகும் இந்த காடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அங்கே பறவைகள் விலங்குகள் போன்ற பலவிதமான உயிர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் காடு காடுகளின் செழிப்பிற்கு காட்டு உயிரிகள் தான் உதவுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காடுகளோட செழிப்பிற்கு காடு நல்லா செழிப்பாக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய காட்டு உயிர்கள் தான் காரணம் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ பறவைகள் நிறைய இருக்கும் காட்டு பகுதியில் அங்கே நிறைய மரம் செடி கொடி எல்லாமே இருக்கனால அங்கே இருக்க பழங்கள் அந்த பறவைகள் சாப்பிட்டு அந்த கொட்டைகளை வெயிட் இடத்துல தான் போடும் அப்படி போடுறப்போ அந்த இடத்துல ஒரு செடியோ மரமோ முளைக்கிறப்போ அந்த காடு நல்லா செழுமையாயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த விலங்குகள் ஒரு விலங்கு காட்டில் இறந்தது அப்படின்னா அதோட எலும்புகள் வந்து மரத்துக்கு உரமாகவும் இருக்குது இதனால பல்லுயிர்கள் வாழும் இட இடமாக மட்டும் இல்லாமல் காடுகளோட செழிப்பிற்கு காட்டு உயிரிகள் வந்து பெரிதும் உறுதுணையாக இருக்கு மனிதனின் முதல் இருப்பிடம் தான் காடு மனிதன் ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருந்தான் விலங்குகள் தான் மனிதன் தோன்றுனான் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ மனிதனோட பரிமாண வளர்ச்சியில் காடு வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஆதிகால மனிதன் வந்து ஃபஸ்ட்டு காட்டில் தான் இருந்தான் காட்டில் இருக்கிறப்போ அவன் முதல்ல அவன் உணவு உட்கொண்டது பழங்கள் அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து கற்களை பயன்படுத்தி நெருப்பை கண்டுபிடிச்சான் அதுக்கப்புறம் பானை இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா படிப்படியாக பரிமாண மனிதனோட பரிமாண வளர்ச்சியில் முதல்ல காடு தான் முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால தான் இன்னும் காடுக்கும் மனிதனுக்கும் ஆராய்ச்சிகள் வந்து இன்னும் மனிதன் காடு நோக்கி ஆராய்ச்சி செய்கிறான் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆதிகால ம ஆதிகாலத்திலிருந்தே இப்போ வரைக்கும் தொடர்பு இருக்குது அதனால தான் காட்டு ஆராய்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பள்ளியிலிருந்து வீடு திரும்பிய ஆதினி தன் அம்மாவுக்காக காத்திருந்தாள் பள்ளியிலிருந்து வீடு திரும்பிய ஆதினி வந்து தன் அம்மாவிற்காக காத்திருந்தாள் இந்த பாடம் எதை பற்றினா முண்டந்துரை புலிகள் காப்பகத்தை பற்றின தான் இந்த பாடம் முண்டந்துரை புலிகள் காப்பகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் களக்காடில் தான் இருக்குது அந்த முண்டந்துரை புலிகள் காப்பகத்தை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஆதினிங்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்க அம்மா ஸ்கூ வர வரைக்கும் ஸ்கூல்லேருந்து வந்துட்டா அவங்க அம்மாவுக்காக காத்துட்டு இருந்திருக்கா பணியிலிருந்து வீடு திரும்பிய அம்மாவிடம் அம்மா எனக்கு காட்டு விலங்குகள் பற்றிய புகைப்பட தொகுப்பு ஒன்று தயாரிக்க வேண்டி இருக்கிறது அவங்க அம்மாட்ட சொல்கிறா அம்மா எனக்கு வந்து ஸ்கூலில் பள்ளியில் வந்து ஒரு காட்டு விலங்குகள் பற்றிய புகைப்பட தொகுப்பு எனக்கு ஒன்று வேணும் அதை வந்து நான் தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஆக்டிவிட்டி செய்யணும் அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்கா அதற்கு தாங்கள் தான் உதவ வேண்டும் அதுக்கு நீங்கள் தாம்மா எனக்கு எப்படியாவது உதவணும் அப்படின்னு சொல்கிறா அப்படியா எனக்கு தெரிந்த மன அலுவலர் ஒருவர் முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகத்தில் பணியாற்றுகிறார் அப்படியா எனக்கு தெரிஞ்ச வன அலுவலர் அங்கே வேலை செய்கிறவர் ஒரு அலுவலரை அந்த பணியில் இருக்கார் அவர்கிட்ட போய் நம்ம பேசுவோம் அப்படின்னு ஆதினிக்கிட்ட அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அவரிடம் முன் இசைவு பெற்று நாளை நாம் அங்கு செல்லலாம் முன் இசைவு அப்படின்னா அனுமதி நாங்கள் வரலாமா அப்படின்னு அவர்கிட்ட அனுமதி கேட்டுட்டு நம்ம அவரை போய் பார்க்க போவோம் அப்படின்னு வந்து ஆதினிக்கிட்ட அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க வனஹலுவலர் நம்மை காட்டுக்குள் அழைத்து செல்வார் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் நம்ம அவரோட அவரோட போனோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்க வன அலுவலர் வந்து நம்மளை வந்து காட்டுக்குள்ளே அழைச்சிட்டு போவார் நம்ம ரெண்டு பேரும் போகலாம் அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அப்பொழுது நீ காட்டு விலங்குகளையும் புகைப்படம் எடுத்துக்கலாம் இதன் மூலிமா நீ என்ன செய்யலான்னா அந்த முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகத்துக்குள்ளே போகிறப்போ காட்டு விலங்குகள்லாம் நிறையா இருக்கும் அது மூலிமா நம்ம புகைப்படம் எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து நீ என்ன செய்யலாம் உன்னோட ஆக்டிவிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புகைப்படுத்த ஒப்பு தயாரிக்க நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படியே அதை கேட்ட உடனே இந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுது இப்போ உனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி தானே அப்படின்னு அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க ஆதினிகிட்ட அந்த பொண்ணு ஆமா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறா மறுநாள் ஆதினியும் அவளது தாய் மலர்விலையும் முண்டந்துறை புலிகள் காப்பதற்கு சென்றனர் அடுத்த நாள் அவங்க அம்மாவும் ஆதினியும் என்ன செய்கிறாங்க முண்டுந்துறை புலிகள் காப்பதுக்கு போகிறாங்க அங்கே வன அலுவலர் அவர்களை வரவேற்கிறார் அங்கே இருக்க வன அலுவலர் வந்து அவங்க வனம்னா காடு காட்டில் இருக்க அலுவலர் வந்து அவங்க ரெண்டு
ஆதினி ஆ எவ்வளவு பெரிய அடர்ந்து காடு பார்க்கவே வேப்பாக உள்ளதே மாமா இந்த காட்டை பற்றி சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு அந்த வன அலுவலர் கிட்ட கேட்கிறா எவ்வளவு பெரிய காடா இருக்கு பாக்குறக்கே ரொம்ப வியப்பா இருக்குன்னா ஆச்சரியமா இருக்கே மாமா இந்த காட்டை பற்றி நீங்க தான் சொல்லணும் எங்களுக்கு அப்படின்னு ஆதினி வந்து அந்த வன அலுவலர் கிட்ட கேட்கிற சொல்றாரு அதுக்கு வன அலுவலர் மனித முயற்சியின்றி வளர்ந்த மரம் செடி கொடி புல் புதர்கள் பூச்சினங்கள் பறவைகள் விலங்குகள் போன்ற பல்லுயிர்களின் வாழ்விடம் தான் இக்காடாகும் இடையிடையே காட்டார்களும் நீரோடைகளும் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு தோட்டம் நம்ம வீட்டில் தோட்டம் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு செ வே செடி வைக்கணும் அப்படின்னா வெதை போடுவோம் இல்லை செடி வைப்போம் அது மரம் வைக்கணும் மரம் வைப்போம் இதெல்லாம் நம்ம முயற்சி செஞ்சு வைக்கக்கூடியது ஆனால் காடு அப்படின்னா மனிதனோட எந்த வித முயற்சியுமே எதுவுமே இல்லாமல் வளர்ந்து தான் மரம் செடி கொடி புல் புதர்கள் பூச்சினங்கள் பறவைகள் விலங்குகள் போன்ற பல்லுயிர்களோட வாழ்விடமாக இருக்கிறது தான் இந்த காடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த காட்டில் வந்து காட்டாறு இருக்கும் அப்புறம் நீரோடையெல்லாம் கூட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மலர்விழி அந்த அம்மா அவங்க அம்மா பேர் வந்து மலர்விழி மலர்விழி காடு பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக உள்ளது இந்த புலிகள் காப்பகம் பற்றி நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாமா ஐயா இந்த காடு ரொம்ப பா அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க ஆதினியோட அம்மா இந்த காடு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த புலிகளை பா காப்பகத்தை பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமா நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அந்த வன அலுவலர் கிட்ட ஆதினியோட அம்மா யார் மலர்விழி கேட்குறாங்க அதுக்கு அந்த வன அலுவலர் சொல்கிறாரு இது தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய காப்பகம் இது முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகம் தான் தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய காப்பகம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது அதோட பரப்பளவு எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவாக இருக்குது இங்கே யானை புலி சிறுத்தை மான் கரடி காட்டு மாடு போன்ற அரிய விலங்குகள் வாழ்கின்றன அவற்றை எல்லாமே நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதற்கு ஆதினி சொல்கிறார் இன்று எல்லா விலங்குகளையும் பார்க்க முடியுமா எல்லா விலங்குகளையும் நான் பார்த்துடலாமா மாமா அப்படின்னு அந்த வன அலுவலர் கிட்ட ஆதினி கேட்குறா அதுக்கு வன அலுவலர் சொல்கிறாரு அப்படி சொல்ல முடியாது நம்ம பயணம் செய்யும்போது பார்வைக்கு அருகில் வரக்கூடிய விலங்குகளைத்தான் பார்க்க முடியும் நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாதுமா ஏன்னா காட்டு விலங்குகள் நம்ம போகிறப்ப எந்த விலங்கு வருது அந்த பாதை ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு போகலாம் இல்லை அது உணவு தேடி போகலாம் தண்ணீர் குடிக்க போகலாம் அந்த மாதிரி எந்த விலங்குகள் ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு வரும்போது நம்ம போகிற பாதையில் இருக்க விலங்குகளை தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மலர்விழி அவை இருக்கும் இடங்களுக்கு சென்று பார்க்க முடியாதா ஏன் நம்ம அந்த விலங்குகளோட இருப்பிடத்துக்கே சென்று அது எங்கே இருக்கோ அங்கேயும் நம்ம போய் பார்க்க முடியாதா அப்படின்னா அந்த ஆதினியோட அம்மா வந்து அந்த வன அலுவலர் கிட்ட கேட்குறாங்க அதுக்கு அந்த வன அலுவலர் சொல்கிறாரு எல்லா இடங்களுக்கும் செல்ல முடியாது காட்டு விலங்குகளுக்கு துன்பம் தருவது சட்டப்படி குற்றமாகும் நம்ம அரசு அனுமதியுள்ள தூரம் வரை சென்று வரலாம் கவலை வேண்டாம் அவ்விடத்துக்குள்ளேயே அனைத்து விலங்குகளையும் நம்மால் பார்க்க முடியும் எல்லா விலங்குகளையும் நம்ம போய் பார்க்க முடியாது ஏன்னா விலங்குகளுக்கு அது வந்து தொந்தரவு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் விலங்குகள் சில விலங்குகள் பயந்து போயிடும் இல்லை சில விலங்குகள் நம்மளை நம்மளை நோக்கி வரும் அது நம்மளுக்கு அச்சத்தை தரும் அதனால அரசு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை பகுதியை வகுத்திருக்காங்க இந்த காட்டில் அந்த இடத்து வரைக்கும் தான் நம்ம போக முடியும் அந்த குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளேயே நம்ம எல்லா விலங்கையும் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி பார்த்துடலாம் அப்படின்னு ஆதினியோட அம்மா கிட்ட மலர்விழி கிட்ட வன அலுவலர் வந்து சொல்கிறாரு அப்போ தூரத்தில் யானை கூட்டம் ஒன்று சென்று கொண்டிருக்கிறது அதை பார்த்த ஆதினி யானை யானை என்று மகிழ்ச்சியுடன் கை தட்டினாள் பின்பு அந்த யானைகளை புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டாள் எப்படியே அவங்க அந்த ஊர்தியில் போயிட்டு இருக்கிறப்போ வண்டியில் போயிட்டு இருக்கிறப்போ என்னென்னா ஒரு பெரிய யானை வந்து கூட்டமாக தான் வரும் யானை கூட்டமாக வர்றப்போ அந்த பொண்ணு பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாள் அங்கே பாரு யானை யானைன்னு எடுத்துகிட்டு அவள் புகைப்படம் தொகுப்புக்கு விலங்குகள் வேணும் இல்லையா அதனால் இந்த யானையை புகைப்படம் எடுத்துக்கிறா அடுத்து ஆதினி மாமா யானை பற்றிய புதிய தகவல் ஏதாவது சொல்லுங்களேன் யானை இப்போ பார்த்துருக்கேன்னு தெரியும் ஏற்கனவே ஆனால் இந்த யானையை பற்றி ஏதாவது புதிய தகவல் ஏதாவது சொல்லுங்கள் மாமா அப்படின்னு சொல்கிறா அந்த வன அலுவலர் கிட்ட அதுக்கு வந்து வன அலுவலர் உலகில் இரண்டு வகையான யானைகள் உள்ளன ஒன்று ஆசிய யானை இன்னொன்று ஆப்பிரிக்க யானை அப்படின்னு சொல்கிறாரு வன அலுவலர் என்ன சொல்கிறாருன்னா உலகில் வந்து ரெண்டு வகையான யானை இருக்குது ஒன்று வந்து ஆசிய யானை நம்ம ஊர் யானை இன்னொன்று வந்து ஆப்பிரிக்க யானை ஆப்பிரிக்கா சேர்ந்த யானை இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையான யானை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆதினி சொல்கிறா இவை இருண்ட ரெண்டு யானை இருக்குது சரியா ஆசிய யானை ஆப்பிரிக்கா யானை இந்த ரெண்டு யானைக்கு என்ன வேறுபாடு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு மலர்விழி எனக்கு தெரியும் ஆசிய யானைகளில் ஆண் யானைக்கு தந்தம் உண்டு பெண் யானைக்கு தந்தம் இல்லை ஆனால் ஆப்பிரிக்க யானைகள் இரண்டுக்குமே தந்தம் உண்டு சரிதானே அப்படின்னு சொல்கிறா மலர்விழி சொல்கிறா இப்போ நம்ம ஊர் யானை பார்த
சில வேறுபாடு இருக்கும் ஆப்பிரிக்க யானையில் அதோட நிறம் வேறுபாடு இருக்கும் உயரம் வேறுபாடு இருக்கும் நகம் கூட வேறுபாடு இருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு ஆதினி சொல்கிறா மாமா யானைகள் எப்போதும் கூட்டமாக தான் இருக்குமா எப்பவுமே யானை வந்து கூட்டமாக தான் இருக்குமா அப்படின்னு வந்து ஆதினி வந்து அந்த வன அலுவலர்கிட்ட கேட்குறா அதுக்கு வனவர் சொல்கிறாரு ஆம் ஆதினி யானைகள் எப்போதும் கூட்டமாகத்தான் வாழும் யானை வந்து தனித்து வாழவே வாழாது எப்பவுமே கூட்டமாக தான் வாழும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த கூட்டத்திற்கு ஒரு பெண் யானை தான் தலைமையதாகும் அந்த யானை கூட்டத்துக்கே ஒரு தலைவன் இருப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு அந்த எந்த யானை இருக்குன்னா தலைவனா பெண் யானை தான் தலைமை தாங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு யானைகள் தங்களுக்குள் தேவையான தண்ணீர் மற்றும் உணவு ஆகியவற்றுக்காக இடர்பெயர்ந்து கொண்டே இருக்கும் யானை வந்து ஒரு இடத்துல அப்படின்னு நிற்கவே இருக்காது அதோட உணவுக்காக தண்ணீருக்காக ஒரு இடம் மாற்றி மாற்றி போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு யானை நாள் ஒன்றுக்கு இருநூத்தி கிலோ புல் இலைதலைகளை உணவாக உட்கொள்ளும் ஒரு யானை ஒரு நாளைக்கு அது உணவா இருநூத்தி ஐம்பது கிலோ புல் இலைதலைகளை சாப்பிடுமா அதற்கு குடிக்க அறுபத்தைந்து லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படும் இரநூத்தி ஐம்பது கிலோ உணவு இலைத்தலைகளை சாப்பிடும் அடுத்தது வந்து நீர் எவ்வளோ குடிக்கும் அப்படின்னா அறுபத்தைந்து லிட்டர் வந்து ஒரு நாளைக்கு குடிக்குமா யானை மிகுந்த நினைவாற்றல் கொண்ட விலங்கு அது பாசம் நிறைந்து விளங்கும் கூட அது மட்டும் இல்லாமல் யானை யானைக்கு வந்து நினைவாற்றல் அதிகம் ரொம்ப பாசமாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு அந்த அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க ஆதினியோட அம்மா மலர்விழி ஆனால் யானைகள் மதி மனிதர்களை தாக்குவதாக செய்தித்தாள்கள் செய்திகள் வருகின்றனவே ஐயா ஆனால் நீங்கள் பாசமாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் யானை சில சமயத்தில் மதம் பிடிச்சி மனிதர்களெல்லாம் தாக்குது இல்லையா அதுக்கு என்ன மதம் பிடிக்கிறதுனால அது ஏன் அப்படின்னு மலர்விழிக்கு வந்து அந்த வன அலுவலர்கிட்ட கேட்குறாங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு யானைகள் பொதுவாக மனிதர்களை தாக்குவது இல்லை அவற்றின் வழித்தடங்கள் குறுக்கிடும் போது தான் மனிதரை தாக்குகின்றன மேலும் யானைக்கு கண் பார்வை குறைவு கேட்டு கேட்கும் ஆற்றலும் மோப்பாற்றலும் தான் அதிகம் யானை வந்து என்ன அது பொதுவாக மனிதர்களை வந்து கண்டிப்பாக தாக்கவே தாக்காது அதோட விஷயத்தில் ஏதாவது அதுக்கு புறமை ஏதாவது நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா தான் அது என்னாகும் மனிதனை கண்டிப்பாக தாக்கும் மேலும் யானைக்கு வந்து கண் பார்வை என்னது ரொம்ப குறைவு அதுக்கு வந்து கேட்கும் ஆற்றல் மோப்ப சக்தியும் தான் அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க எல்லாரும் மூணு பேரும் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த வனவர் சொல்கிறார் அதுவும் அந்த மரத்தின் மீது இருப்பது என்னவென்று சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு மரத்து மேலே பார்த்து கேட்குறாரு இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்டையும் ஆதினிட்டையும் மலர்விழிட்டையும் அதுக்கு ஆதினி ஆ எவ்வளவு பெரிய கரடி கரடிக்கு மரம் ஏற தெரியுமா அந்த மரத்து மேலே இருந்தது கரடி இவ்வளோ பெரிய கரடி இந்த கரடி எவ்வளோ பெரிய உயரத்தில் உட்காந்துருக்கு இந்த கரடிக்கு வந்து மரம் ஏற தெரியுமா அப்படின்னு ஆதினி கேட்குறா அதுக்கு அந்த வன அலுவலர் சொல்கிறாரு கரடி ஒரு அணைத்துண்ணி கரடி வந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிடும் அனைத்துணினா எல்லாத்தையும் சாப்பிடும் அது பழங்கள் தேன் போன்றவற்றை உண்பதற்காக என்ன செய்யும் மரங்களில் ஏறும் உதிர்ந்த மலர்கள் காய்கள் கனிகள் புற்று இசல் ஆகியவற்றை தேடி உண்ணும் கரையான் அதற்கு மிகவும் பிடித்த உணவு அது வந்து என்னென்ன சாப்பிடும் பழம் சாப்பிடும் தேன் சாப்பிடும் இதனால் என்னது மரங்களில் ஏறும் அது மட்டும் இல்லாமல் உதிர்ந்த மலர்கள் காய்கள் கனிகள் புற்று இசல் இதெல்லாம் ரொம்ப சாப்பிடும் அதனால் அது உணவு தேடி போய் சாப்பிட்றதுனால எவ்வளோ உயரமாக இருந்தாலும் போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு ஆதினியோட அம்மா மலர்விழி தேன் கூட்டை கலைக்கும் போது தேனீக்கள் அதை கொட்டி விடாதா ஐயா ம கரடி வந்து தேன் சாப்பிடுன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ அது தேனை சாப்பிடணும் அப்படின்னா அந்த தேன் கூட்டை என்ன செய்யணும் களைச்சிட்டு தான் சாப்பிட முடியும் அப்போ அதில் இருக்க தேனீக்கள்லாம் கரடியை வந்து கொட்டிடாதா அப்படின்னு ஆதினியோட அம்மா மலர்விழி கேட்குறாங்க அதுக்கு வனாலுவலர் சொல்கிறாரு கரடியின் உடலை போர்த்தி இருக்கும் அடர்ந்த முனிகள் தேனீக்களிலிருந்து அதனை காப்பாற்றிவிடும் நன்கு வளர்ந்த கரடி நூற்றி அறுபது கிலோ இடை வரை இருக்கும் கரடி அப்படின்னாவே என்ன கரடி மாதிரி முடி நிறைய வளர்த்து வச்சுருக்க முடியை கட் பண்ண வெட்ட வேண்டாமா அப்படின்னு வீட்டில் எல்லோரும் கேட்பாங்கல்ல அதே மாதிரி கரடி ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கரடிக்கு வந்து அந்த உடலை போர்த்தி இருக்கும் அடர்ந்த முடி இருக்குமா அது வந்து என்னாயிரும் தேனீருக்கிலிருந்து அதனை காப்பாற்றிவிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நன்கு வளர்ந்த கரடி வந்து நூற்றி அறுபது கிலோ எடை வரைக்கும் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆதினி தன் அலைபேசியில் கரடி வீப்படம் எடுத்துக்கொண்டால் இன்னும் ஒரு புலி கூட நம் கண்ணில் படவில்லையே என்று ஆதினி சிந்தித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வனவர் ஊர்தியை நிறுத்தினார் சற்று தொலைவில் புல்வெளி மீது புலி ஒன்று படித்திருந்தது வனவர் அதை அனைவருக்கும் காட்டினார் நம்ம எல்லாம் இப் பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஆனால் ஒரு புளியை கூட பார்க்கலையே முன்னதுரி வந்து புலிகள் காப்பகம் தானே புளியை பார்க்கவே இல்லையே அப்படிங்கட்டி அந்த வன அளவில் திடீர்னு ஒரு இடத்துல அந்த ஊர்தியை நிப்பாட்டிட்டாரு ஒரு புல்வெளியில் ஒரு புளி இருந்ததை பார்க்குறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல அதை வந்து ஆதினி எனக்கு அச்சமாக உள்ளது புளி நம்மை தாக்கிவிட்டால் என்ன செய்வது வாருங்கள்
ஆதினி அப்படியா நான் இங்கிருந்தபடியே புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்கிறேன் மாமா இங்க ஒரு புலிதானே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறா அடுத்து வானவர் சொல்றாரு ஆமா புலிகள் தனித்து வாழும் இயல்புடையவர் ஒரு குறிப்பிட்ட இலைக்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட புலி மட்டும் வாழும் புலி வந்து தனித்துதான் இருக்குமா ஒரு குறிப்பிட்ட இலைக்குள் ஒரு புலி மட்டும் தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம மற்ற புலிகள் அந்த எல்லைக்குள் செல்லவே செல்லாது வேற எந்த புலி இருக்காது அந்த புலி இருக்கிற இடத்துல கருவுற்ற புலியானது தொண்ணூற்று நா தொண்ணூறு நாட்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று குட்டிகளை இனும் அந்த குட்டிகளை இரண்டு ஆண்டுகள் வரை வளர்த்து வரும் அவை வேட்டையாட கற்றுவிடன் அவற்றுக்கான எல்லைகளையும் பிரித்து தனியாக அனுப்பிவிடும் புலி கருவுற்றுச்சுன்னா தொண்ணூறு நாட்களில் ரெண்டிலிருந்து மூணு குட்டிகளை இனுமா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த குட்டிகளை இரண்டு ஆண்டுகள் வரைக்கும் தான் அதை வ வளர்க்குறதுக்காக வச்சுருக்குமா அதுக்கப்புறம் அது என்னது வேட்டையாட அனுப்பிச்சு விட்டுரும் அது வந்து அது கூட வச்சுக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆதினி அரிய தகவலாக இருக்கிறதே வனவர் சொல்கிறாரு ஆம் புலிதான் ஒரு காட்டின் வளத்தை குறிக்கும் குறியீடு புலி தனக்கான உணவை வேட்டையாடிய பின்பு வேறு எந்த விலங்கிலும் வேட்டையாடுறது இல்லை ஆனால் புலி தான் ஒரு காட்டோட வளர்த்து குறிக்கிற குறியீடுன்னு சொல்கிறோம் புலி தனக்கான உணவை சாப்பிட்டுச்சு அப்படின்னா வேறு எந்த விலங்கையும் வந்து வேட்டையாடவே செய்யாதான் அதனால தான் புலிய வந்து பண்புள்ள விலங்கு அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரி காட்டுக்குள் நமக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட இடம் வரைக்கும் வந்து விட்டோம் இனி நாம் அலுவலகம் செல்வோம் அப்படின்னு மூணு பேர் போகிறாங்க அப்போ ஆதினி காட்டுக்கு அரசன் இது சிங்கத்தை சொல்கிறார்களே அதை பற்றி சொல்லுங்கள் காட்டுக்கு அரசன் ஒரு காட்டுக்கே அரசன் ராஜா அப்படின்னா நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் சிங்கத்தை தான் சொல்லுவோம் அந்த சிங்கத்தை பற்றி நீங்கள் ஒன்றுமே சொல்லியே சிங்கத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இந்த பொண்ணு கேட்குறா அதுக்கு அந்த வனவர் உள்ள சொல்கிறார் உலகில் ஆசிய சிங்கம் ஆப்பிரிக்கா சிங்கம் என இரு வகை சிங்கங்கள் வாழ்கின்றன இந்தியாவில் குஜராத் மாநிலத்தில் கிர் சரணாலயத்தில் மட்டும் ஆசிய சிங்கங்கள் உள்ளன நீளம் உயரம் பர்மன் எடை பலம் வேட்டை திறன் ஆகிய அனைத்திலும் சிங்கத்தை விட புலியே உயர்ந்தது எனவே இயற்கை விஞ்ஞானிகள் புலியை காட்டுக்கு அரசன் என்கிறார்கள் என்னதுன்னா இப்போ உலகில் வந்து ஆசிய சிங்கம் ஆப்ரி ஆப்பிரிக்கா சிங்கம்னு ரெண்டு வகை சிங்கம் இருக்கான் இது வந்து குஜராத் மாநிலத்தில் கிர் சரணாலயத்தில் மட்டும்தான் அந்த ஆசிய சிங்கங்கள் உள்ளன நீளம் உயரம் பர்மன் எடை பலம் வேட்டை திறன் ஆகிய அனைத்திலும் சிங்கத்தை விட என்னது புலி தான் சிறந்தது அதனால தான் இயற்கை விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்களா புலியை தான் காட்டுக்கு அரசன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்து இந்த வனவை சொல்கிறாரு ஆதினி இவை புலிமான்கள் அடுத்து பார்க்குறாங்க புலிமான் நிறையா இருக்குது புலிமான்களை பார்த்துட்டு ஆதினி இவை புலிமான்கள் இந்தியாவில் சருகுமான் மிலாமான் வெளிமான் என பல வகையான மான்கள் உள்ளன எல்லா வகை மான்களை காட்டிலும் நம் நாட்டு புள்ளிமான்கள் தான் அலைகள் சிறந்தவை சொல்கிறாங்க இந்த நாட்டில் எந்த மான் வேணாலும் இருக்கட்டுமே நம் நாட்டில் இருக்கிற புள்ளிமான் தான் சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா விலங்குகளையும் அந்த பொண்ணு வந்து என்ன செஞ்சிடும் ஆதினி புகைப்படம் எடுத்துட்டு தன்னோட புகைப்பட தொகுப்பில் போட்டிடுறான் இதோட இந்த பாடம் முடியுது நன்றி